，回来了。啊，一早就到了。一早就到了，想必也知道出了什么事。有话要跟我说，又不敢在家里说，那就是来给行家当说客的了。家园，只是没想到会是你，因为你们自己也知道李逵。徐恨，你的正义感呢？你的道德勇气呢？没想到你居然会赞成他们这么做。我只要救杭景峰，他的命是命，别人的命是什么？他没死，没死是他命大，不代表杭景峰做的是对的。杭景峰是不对，但是何必弄得两败俱伤呢？伤的败的是我和方大哥，你知不知道他们那些想法有多自私？他们杭家有名声，我和方大哥就可以糟蹋吗？凭什么到了这个时候还要我去做伪证来成全他们？因为杭景峰，江源。你不是问我的正义感去哪儿了吗？正义是美德，它不是武器。偏执的正义只会伤害所有人。真快啊！杭敬亭那套冠冕堂皇，你全都学会了。蒋元，我了解你。你是个善良厚道的人，你绝不会弃杭景风于不顾，绝不会。是吗？你以为你了解我？既然如此。你又何必三更半夜守在这儿等我？因为我想你。会救景峰的，只要风大哥一醒，我就去找他谈。小姐，我救他，是为了你，就只为了你。我不要你感激我，我只要杭景峰能感念你这片心。小姐，客官慢走。我知道这是不情之请，让你无端挨了一刀，还把你的名誉毁了。你要是不答应啊，这也在了。我答应了，来扶我起来。说了，倒霉嘛。我觉得人生当中啊，总得倒几次霉，要不真发不了家。至于名誉嘛，我又没坑蒙拐骗、杀人放火的，不就是贪杯喝晕了头，想去你那儿偷偷香？我损失了一些自己不在意的，成全了别人在意的，挺好。方大哥，你是个好人。你把我都说晕乎了，好什么呀？说穿了，我还赚到了呢。你想想看，这样一来，天际的生意，九成九都在我手上。杭敬亭还能不把生意交给我吗？我可是救了他的儿子。你的意思是？我可以不把这一层告诉你，有些话听了，会歉疚一辈子。我这个人呢、啊？就是不想白领人的人情占人便宜，实情实话告诉你，也好过一些。你是在安慰我吗？方大哥，你真的是个君子，不是每个人都能像你这样大度的。我真的要晕了，我可真不是君子，我就是一个生意人。生意人嘛，就是在商言商，把我不在乎的拿去换我需要的，不吃亏，赚到了就行了。<笑>